హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి మనతో పాటు ఆడటానికి పాడటానికి వస్తున్నారు పార్టీలలో జాయిన్ అవుతున్నారు రకరకాల సభలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి ఎమ్మెల్యే సీట్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నారా ట్వంటీ ఫోర్ కి జనాలు ఫిక్స్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఏదో చేస్తుంది సినిమా వాళ్ళు నెల తిరిగేలోపు ఇంకో కండ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా మరి అయితే టూ ఇయర్స్ అయిపోతుంది అండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కాదు కదా పలకనమ్మకే పంచ్ జనసేన ఎందుకు అనుకున్నారు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు యోగి అంటాను నేనైతే కేవలం హిందుత్వం 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 అంటే ఒక కులం అనేదే ఇక్కడ కనపడుతుంది కానీ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడ జనానికి మంచి అనేది కులం ఎక్కడ ఉందో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు అన్నారు కదా ఇంతకు ముందు సామాజిక వర్గం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎమ్మెల్యేగా నుంచి అదే కులం సామాజిక వర్గం ఒక్కటే ఓట్లేస్తే కూడా గెలవరు మీరు చేసే క్యారెక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ గుర్తుకొస్తాయా మేడం ఇప్పుడన్నా అబ్బా బాబీ వద్దన్న కృష్ణ సినిమాలో క్యారెక్టర్ చేశాను నేను రియల్ లైఫ్ లో చేయలేదు సో క్యారెక్టర్ చేస్తే తప్ప ఏంటి అంటే అప్పుడు బతుకు తెరువు కోసం ఆ స్టెప్ వేయాల్సి వచ్చిందా మేడం నా వృత్తి కోసం నేను బయట చేస్తే తప్ప ఏమైంది నేను ఒక అమ్మాయిని నాకు బాధలు ఉంటాయి నాకు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి నాకు కన్నీళ్ళు ఉంటాయి తలుపులు మూసుకొని ఏడుస్తాను అని అన్నారు కదా ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా ఎందుకు భర్త లేకుండా నా జీవితం ఇలా చెప్పచ్చో లేదో తెలియదు ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అయింది నాకు అక్కడ టు బి ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి కళ్యాణి గారు కాళ్ళు నాగుతున్నారు తొడలు నాగుతున్నారు ఇవన్నీ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వదిలేసి శ్రీకాంత్ రెడ్డిని ఎందుకు కొట్టారు అనే దానికి సమాధానం చెప్పగలరు ఈరోజు బట్ జనాలు పౌర్ణి బాగా ఎడక్ట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు సమాజం కూడా అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా అలాంటి వీడియోలకే ఎక్కువ యాక్సెప్ట్ ఉంది అలాంటి సినిమాలే ఎక్కువ చూస్తున్నారు పై పిక్కల దాకా పైన తొడ దాకా వేసింది టైటీ బాగుంది డ్రెస్ బాగుంది అక్కడ వెళ్ళాడు కొట్టాడు అనుకోండి కరాటే కళ్యాణి కళ్యాణి గారిని పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకో ప్లీజ్ కాల్ టు నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ కనపడ్డ ప్రతి చోట ప్రతి ఒక్కటి తాలి పట్టుకుని ఇలా ఉంటాడేమో కలలో నైన కనగనలేదే నువ్వు వస్తావని మెలకు వలైనా అనుకోలేదే నువ్వు వస్తావని ఆ దేవుడు తిరిగి వచ్చి ఈ దేవత కరుణించి ప్రేమ పైన నాలో నమ్మకాన్ని ఏదో పెంచుతున్నది రెడ్డు రెడ్డు అందుకనే పాడాల్సి వచ్చింది రెడ్డు చూసా రోజు రోజు రోజా పువ్వా ఏంటి అలా అనుకోకుండా మొత్తం రెడ్డే రెడ్డి కదా నా మీద మీకు ఎక్కువ ప్రేమ ఉందా మీ మీద నాకు ఎక్కువ ప్రేమ అంటే మన ఇద్దరి మీద ప్రేక్షకులకి ఎక్కువ ఉంది పంచ అసలు నిజంగా చాలా రోజులు అయిపోయింది కళ్యాణి గారు ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా కానీ హాట్ టాపిక్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే కళ్యాణి గారు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయకపోయినా పడుకుంటే ఆలోచించేది కళ్యాణి గారు అలాంటి కళ్యాణి గారు ఈరోజు పార్టీలలో జాయిన్ అవుతున్నారు రకరకాల సభలకు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి ఎమ్మెల్యే సీట్కి ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నారా ట్వంటీ ఫోర్కి అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ వేసిన గోంగడి అక్కడే ఉండదు కదా ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కడ వచ్చామో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామో ఎవరైనా డౌన్ టు ఎర్త్ వస్తాము అలా అలా ఎదుగుతున్న క్రమంలో మన జీవన విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది ఆ మారిపోయేటప్పుడు మనం చాలా చాలా తెలియకుండా అడుగు పెడతాము అడుగు పెట్టిన తర్వాత కొన్ని స్టాండ్ అవ్వాలి స్టాండ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కొన్నిసార్లు రీచ్ అవుతాం కొన్నిసార్లు అభాస్ పాలవుతాం చాలా చాలా ఉంటాయి మన లైఫ్లో అవన్నీ తట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏ ఎందుకు వైనట్ ఏమో నేను అవ్వకూడదని ఏం లేదు కదా ఎందుకు అవ్వకూడదు నేను ఉంది మనిషి ఆశ ఆశాజీవి ఖచ్చితంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా జనాలు అంటే చేస్తున్నారు చాలా వరకు మా సామాజిక వర్గం కానీ బయట కానీ లేని పక్షంలో అది మనం గెలుస్తామా లేదని పక్కన పెట్టండి అది ఫెయిట్తో మన రాతలో కూడా ఉండాలి కానీ నేను పోటీ అయితే ఇస్తాను ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత కూడా ఇస్తారు పోటీ కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనక్కర్లేదు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా జనాలు ఫిక్స్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఈమె ఏదో చేస్తుంది అని ఏ పార్టీ న
जनसेनाष्ट <laughs> जनसेन अने पार्टी स्टार्ट पार्टी असल दिलो पार्टी असल पवन कल्याण गारे पोजिशन पार्टी बीजेपी मोडी गैसिकल प्लस अदीका हिंदुत्वा पार्टी उसे बीजेपी ने इंका अभी सैक्युर् इतना सैक्युर् पार्टी ने का हिंदुत्वा पेदपीट वैसे पार्टी अच्छी इच्छा नीन हिंदुत्व एजेंड तो उठा ना हिंदुत्ववादी ने बेसिकल सो ने अट्राक्टेट का इकड़े उन्न इकड़े उठा सो इन नीलिपोना का क्वेश्चन की सामधान जनसेन पवन कल्याण गारे चाल इष्ट चिरंजीव गारे सेव गुप्तदा अभी नैन इंडस्ट्री उद्द दिख आयन अंत इष्ट अलागे पवन कल्याण गार अंटे योग अटान ने आये आये तेन वाली आये योगी आय आलोचने विधान आय पे तीर का आलोचे अंत ये स्टेपना असल इला आलोच इलाकटार अंत यदा चेयर स्पीड उ वर्क एवरो वेपर असल असल अड़े परस्थित सर्कम से अवी चूडर आयन के न्याय इमीडियट अगर वाले जरगा अंत फील तो उल्लू पैक एपड़ना राजकी प्रजल को अर्टे वो हीरोवर सर अन्न को अंत संपद अंत पेर अद्ले तिटेकना आये एवरेवरो तिड़ता अतरेवरो अवी चूस इंक अवसर अच्छे जनल की बट आईन योगी आयन फिस्पे उ आये चेयर सो अत अट्राक्ट आव अंदक आ पार्टी की ना चाल मंदिर जन सैनिक तमु अखीर पार्टी की रही को सपोर्ट गटिट वाईस उ अड़गर ना इनबाक्स वी फोन मेसेज ने जॉन अवेद अ बट ने पवन कल्याण गारे को मोडी गारे बाष्ट वालिष्ट फस्ट नीचे हिंदुत्व राम जन्मभूमि आये चेसा कोई कोई इवन चूसी इंक नैन अट अट्राक्ट अट्ला बट सिर एपड़ू पवन कल्याण गारे हीरोगा मेमंदर कुट व्यक्त आयन के ना सपोर्ट उ अंत नीत चेपाले आज हार्ड को फैन अला इंक वाल फैमिल अंत चाल इष्ट अंत केवल हिंदुत्वा अट दि सेम टाइम जनल सेंटिमेंट अडम पे बीजेपी तन अजेंडा एटो मुझे यानी पूर्ति हिंदू धर्म अने कमे व्यक्त चूस्ट चाल मंदिर चुप्त केवल हिंदुत्व 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 अटे कुलम अने कन पड़ती है मेजर फैक्टर एक् जना मंने अभी <laughs> राजनीति <laughs> सो मेकल राचुक फैट मेवरकना प्रॉब्लम उठे अभी आटोमेटिक इधन इकड़ा 
అంతేగాని మనం సామాజిక వర్గాన్ని పట్టుకొని ఎదగాలని లేదు సామాజిక వర్గం ఒక్కటే ఓట్లు వేస్తే కూడా గెలవరు సో అందరూ కావాలి అందరూ రావాలి అందరూ ఉండాలి సో మనం దాని గురించి చేస్తాం హిందుత్వ ఎజెండా అంటారా హిందుత్వ ఎజెండా బీజేపీ పార్టీ కాదండి నేను అంటుంది బీజేపీ పార్టీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా రామ జన్మభూమి రావడానికి ముఖ్య కారకులు కరసేవకులు వాళ్ళంతా ఎంతెంత బాధ్య చేశారు ఏ విధంగా అయింది అంతా మనకు తెలుసు అవన్నీ మనం మళ్ళీ మొదలు పెట్టక్కర్లేదు మనకు తెలిసిన చరిత్ర అది సో నేనేమంటానంటే హిందుత్వ పార్టీ అని నేను చెప్పడం అని కాదు సపోర్ట్ చేసే పార్టీ అంటాను హిందుత్వ పార్టీ అని పూర్తిగా అన్నాను ఎందుకంటే సెక్యులర్ దేశం ఇది సెక్యులర్ మనం అలాంటప్పుడు వాళ్ళందరినీ వదిలేసి మనం హిందుత్వానికే ఓటేస్తున్నారని నేను చెప్పను కానీ ఎక్కువ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే డైరెక్ట్గానో ఇండైరెక్ట్గానో ఇప్పుడు మనకి మనకు సంఘ్ కానీ వీళ్ళందరూ కనిపించరు వెనక నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పనిచేస్తుంటారు మనం ముందుకు వచ్చి కొంతమంది పనిచేస్తుంటారు మాలాంటి వాళ్ళ ఫేస్ బట్ వెనక చాలామంది చాలా రకాలుగా వర్క్ చేస్తుంటేనే ఈరోజు ఇలా ఉన్నాం మన అందరం అంతేగాని అనేవాళ్ళు బురదేసేవాళ్ళు ఎన్నైనా వేస్తారండి కొంతమంది మాటల్లో లేదంటే వాళ్ళకి అది ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇది నాకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టు రాజసింగ్ గారు ఉన్నారు ఆయన హిందుత్వ హిందుత్వ అని కొట్లాడతారు సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి రామనామ స్మరణతో బ్రతికాను పెరిగాను రామనామ స్మరణ గురించి హరికథలు చెప్తాను ఇవన్నీటితో నా నరనరాల్లో నేను ఇది హిందూ 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 రాష్ట్ర అని మేము అంటాం జనరల్గా ఎందుకంటే జైతు జైతు హిందూ రాష్ట్ర అంటాం యాక్చువల్గా మనం పుట్టింది పవిత్రమైన భారతదేశంలో మన బొట్టు మన కట్టు మన తాలూకా సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన భారతం మన రామాయణం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటుంటాం ఇలాంటి భారతదేశంలో హిందుత్వం కోసం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి గుళ్ళ మీద ప్రాబ్లమ్స్ గుళ్ళ మీద దాడులు మతపరంగా దాడులు చేస్తుంటే బాధపడక ఏం చేస్తామండి అలాంటప్పుడు గట్టి ఫైట్ చేయాల్సిందే చేస్తాం కూడా చేస్తున్నాం కూడా సో ఒక బీజేపీ అనే కాదు నేను ఏ ఎక్కడున్నా నేను ఇది చేస్తాను ఈ పార్టీ అనే కాదు నేను ఎక్కడున్నా ఎందుకంటే ఒక బీజేపీకి ఆపాదించక్కర్లే నేను ఏ పార్టీలోనా నేను చేస్తాను ఎందుకంటే నా ఒకవేళ పార్టీ అధిష్టానం వద్దండి మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నా కూడా అంటే కొన్ని ఆపుకోలేము కదా కొన్నిసార్లు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేశానే అది తప్పండి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది వెళ్తాను ఎందుకంటే నేను హెల్ప్ హెల్ప్ కంటే ఫస్ట్ వెళ్తా ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఫస్ట్ ఫైట్ చేస్తా అది నా జీర్ణించుకుంది నరారా అంటే డే వన్ నుంచి చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని నేను అంటే మీకు పోరాటం చేయాలన్న తపన ఎక్కువ ఉంటుంది పోరాటం చేస్తూనే ఉంటారు నలుగురు తూ అన్ని తుమ్ము ఉమ్ము ఉయ్యిని ఏమన్నా కాని కళ్యాణి చేసే పనులు కళ్యాణి నేను చేయాల్సింది అన్న విధితో సొసైటీలో కనపడతారు బట్ ఈ పార్టీలు ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మీరు చేసే క్యారెక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అవన్నీ గుర్తుకు వస్తాయా మేడం ఎప్పుడన్నా అంటే మీరు చేసింది ఎందుకంటే ఇప్పటికి చిన్నపిల్లల్లో ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అబ్బా బాబీ వద్దన్న నా కృష్ణ సినిమాలో అంటే మిమ్మల్ని చూస్తే ఫస్ట్ ఆ డైలాగ్ అంటాం వందలో తొంభై తొమ్మిది మంది అదే అంటారు బయటకు వెళ్ళినా అమ్మ బాబీ వచ్చిందిరా అదే అంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు యాక్చువల్ గా క్యారెక్టర్ సపరేట్ అండి నేను ఏదన్నా చేస్తుండొచ్చు కాక అలా అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా వ్యాంపిష్ రోల్స్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం జయమాల్ని గారిని తీసుకున్నాం జయమాల్ గారు అసలు ఆవిడ చేసినట్టు మేము ఎవరు ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్స్ చేయలేదు ఏమి చేయలేదు డాన్సులు ఇప్పుడు ఆవిడ ఎంత మంచిగా ఉన్నారు సో క్యారెక్టర్ ఇస్ క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్ లో హ్యాపీగా మన క్యారెక్టర్ వేరు ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఆవిడ ఉండిపోయి ఉంటే ఇప్పుడు నాకు పెళ్లి నాకు ఏదో విడిపోయిన ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చేసుకోలేదు చేసుకుంటానేమో తెలీదు ఒకవేళ చేసుకుంటే అతనికి నచ్చలేదు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు కళ్యాణి గారికి అవునవును మంచి మంచి సెటిల్డ్ పర్సన్ ట్రై చేయండి ఒకసారి ఆలోచిస్తాను లేదు లేదు నన్ను బాగా చూసుకుంటే నన్ను అర్థం చేసుకుంటే చాలా అలా ఉండేవాళ్ళు కొంచెం కాకపోతే సంపాదన లేకుండా నేను సంపాదించేటట్టు అయితే ఉండకూడదు ఇది ఒకటి సో నేనే ఉంటానంటే అప్పుడు నన్ను చేసుకునే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఆగిపోయి ఇంట్లో ఉండు తిని కూర్చో సో నేను అప్పుడు తిని కూర్చుంటాను అది అది అలా అది సెటిల్ అయిపోతాం ఆయన ద్వారా చేసాం కదా అవసరం లేదు నేను పోరాటం అని ఒకసారి నేను అనుకోకుండా వచ్చేసా కొన్ని విషయాల్లో ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్దాం అని వెళ్ళలేకపోతున్నాం అలా వస్తున్నాయి పరిస్థితులు సో నేను బాబీ అన్నది ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పినా నేను హరికథ ఒక బిట్టు చెప్పంగానే ఎక్కడైనా హరికథ చెప్పడానికి ఒక సభలో నేను ఒక పద్యం పాట పాడి ఒక విషయం ఒక స్పీచ్ గురించి దేని గురించి నేను మాట్లాడినప్పుడు ఇష్యూ గురించి బాబీ అన్నది అక్కడ కనిపించదు నాకు సో నేనే ఉంటానంటే అది వాళ్ళకి తెలిసింది ఆ సైడే నాణానికి ఒకవైపే చూసారు వాళ్ళు బాబీ గారిని చూసారు ఇటువైపు ఉన్న బాబీని చూస్తే వాళ్ళు చేతులతో దండం పెట్టిన వాళ్ళని కుప్పల మంది చూస్తారు మీరు కావాలంటే నాతో డైరెక్ట్గా మీరు వస్తే కూడా నేను నేను నిరూపిస్తాను మీకు అంటే అప్పుడు బతుకు తెరువు
మామూలు క్లాసికల్ చేస్తాను వెస్ట్రన్ చేస్తాను ఫోక్ చేస్తాను అన్నీ చేస్తాను అంటే ఆల్రౌండర్ అనుకోండి సింపుల్గా యాంకరింగ్ చేసేదాన్ని చిన్న చిన్న జింగిల్స్ పాడేదాన్ని పప్పెట్రీ షోస్కి నేను చాలాసార్లు డబ్బింగ్ చెప్పాను వచ్చిన కొత్తలో నేను చేయింది ఏం లేదు ఇలా పాడుతూ ఉదయం అంతా షూటింగ్ చేస్తే చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఈవినింగ్ వెళ్ళి ఆర్కెస్ట్రాలో పాటలు పాడాను ఇదే హైదరాబాద్లో నేను వెళ్ళి డబ్బింగ్లు చెప్పాను మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవారు అలా మూడు వందలు రెండు వందలు అట్లా అట్లా వచ్చేవి అప్పట్లో అంటే నేను అంత తక్కువ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంతో ఆర్కెస్ట్రా పాటు పడితే వెయ్యి రూపాయలు అంతే అప్పట్లో టూ థౌజండ్లో వచ్చాను నేను సో నేను చాలా కష్టాలు పడ్డాను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను అన్నీ పడ్డాను కానీ క్యాస్టింగ్ కౌచ్కి ఎందుకు గురి కాలేకపోయాను అంటే అంటారు కదా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉంది ఇండస్ట్రీ అంత అది ఇదని నాకు కరాటే నన్ను బాగా కాపాడింది కరాటే అనే పేరు కాదు కొట్టారు చాలా మంది కొట్టుంటాను రోషన్ క్లియర్ గా కొట్టాను చాలా మంది కొట్టాను నిజంగా నేను కొట్టాను మొన్న ఒకటి చూసారు మీరు డైరెక్ట్ గా నేను కొట్టాను నేను కొడతా అంటే నాకు కోపం వచ్చిందంటే ముందు చెప్తాను వినకపోతే స్పీడ్ గా ఉంటాను నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఆ స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గా బాడీలో ఉంటుంది సో నేను చాలా సార్లు చాలా మంది ఫైట్ చేశాను చాలా మందిని కొట్టాను అది అంత చెప్తే పెద్ద స్టోరీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కాదు కొట్టడం అయితే కొట్టాను సో నాకు అది అంటే నన్ను చూడంగానే ఏంటి అన్నట్టు మాట్లాడతాను నేను ఫస్ట్ అనగానే ఫస్ట్ భయపడతాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట మనం కవ్విచ్చినప్పుడు మనం నవ్వించినప్పుడు అవతల వాళ్ళ మీద పడిపోయినప్పుడే మన గురించి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు మనం ఎప్పుడైతే సీరియస్గా అన్నాం అనుకో వాళ్ళు రారు అంత వేరంత తొందరగా ఇదే నేర్చుకోవాలి ప్రతి అమ్మాయి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే అవకాశాల కోసం మీదలు ఫస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళ ఒళ్ళు ఇళ్ళ కూర్చుంటారు ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్గా అంటారు సో నాకు అవన్నీ కొంచెం తప్పించుకోగలిగాను నేను ఈ కరాటే అన్న ట్యాగ్ లైన్తో సో నేను కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం వల్ల ఏమో అందుకే ఇంత ఓపెన్గా డేర్గా మాట్లాడతాం నేను ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఏదైనా ఓపెన్గా అలాగే చేస్తూ ఉండుంటే ఈ పాటికి మనం ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారు కానీ వేరే వేరే విధంగా మాట్లాడలేకపోతాను ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతాను నేను అలా దూషించలేదు ఎందుకు లేరు అంటే నేను అలా చెయ్యలేదు ఏ రోజు నన్ను ఏదన్నా ఇలా మీరు అన్నారు వాళ్ళ పార్టీ పార్టీ వాళ్ళు తిడతారు అదంటారు ఇదంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని తిట్టారు మనల్ని ఎంత అనుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కంటే నేను ఎక్కువ కాదు సో అలాంటి వాళ్ళని తిడుతున్నప్పుడు నన్ను మోడీ గారిని అంటున్నప్పుడు నన్ను అంటే ఏముంది నేను పిపీలు కానీ సో నేను అది పట్టించుకోను కానీ వ్యక్తిగతంగా నాకు నాకు అంటే క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు నేను బిల్డ్ చేసుకుంది అలాగే ఉంది ఎందుకంటే నాకు బికాస్ ఆఫ్ హరి కథ నా బేస్ నా నా మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అదంతా నాకు బాగా ఉపయోగపడింది ఇండస్ట్రీలో నేను డైలాగ్ డె డెలివరీకి కానీ పెద్దవాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒబీడియన్స్తో కానీ నేను అందరి దగ్గర ఆ విధమైన ఇది ర్యాప్ తెచ్చుకున్నాను సో ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్సే మన క్యారెక్టర్కి ఆపాదించుకోకూడదు అది కాదు నా క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కైండ్నెస్ క్యా మ్యాక్సిమం ఎవరికైనా సపోర్టింగ్ ఎవరికైనా ఏమైనా ఉంటే వీలు ఉంటే చిన్న చిన్న హెల్ప్ అయినా మన చేతనైంది ఉన్నంతలో చేయటం ఎవరికి కష్టం వస్తే ఆదుకోవడానికి వెళ్ళిపోవడం అవసరం అయితే తిట్లు కాసేయడం బాధలు పడిపోవడం ఏడ్చేయడం ఇంట్లో కూర్చొని ఒక్కదాన్ని రాత్రి వెళ్ళి ఏడుస్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే అన్నీ గుర్తొస్తాయి నేను కూడా అమ్మాయిని కదా అమ్మాయిలు సహజంగా కొంచెం వెళ్తాను నేను గట్టిగా ఉంటాను కానీ చాలా సున్నితమైన మనస్తత్వం బయటికి గట్టిగా ఉన్న లోపల ఆ ఫీల్ ఉంటుంది కదా అది టచ్ చేసేసరికి ఆ పాయింట్ ఎవరో ఒకటి కామెంట్ చూస్తాను ఫేస్బుక్లో ఏడుపు వచ్చేస్తుంది తలుపులన్నీ వేసేస్తాను వేసేసి ఒక్కదానికి వచ్చిన ఒక పది నిమిషాలు గట్టిగా అంటే ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అయ్యి ఏడుస్తాం కదా అలా ఏడిచేస్తా బయట ఓపెన్ అయిపోగా నేను ఫ్రీ అయిపోతాను మళ్ళీ మొహం కడిగేసుకొని మళ్ళీ మామూలు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఏంటి ఏముండో అని చెప్పి అడుగుతా ఇంత ఏడిచేస్తా లోపల అంటే నేను ఉన్నదంతా ఏ రోజు కారు తీసేస్తా బయటికి ఏడుపు వస్తే రెండు మూడు రోజులు ఏడుస్తూనే ఉంటాను నేను ఎందుకంటే బయట ఆడను లోపల ఏడుస్తా ఈ రోజు ఓపెన్ అయ్యి చెప్తున్నా నేను అంత పెయిన్ ఉన్నా సరే ఆ పెయిన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే అయితే నా హార్ట్ లో ఉన్నదంతమెంట్ అడిగితే కొట్టేసిన రోజులు ఉన్నాయి నాకు బాగా తెలుసు అది విన్నాను కూడా బట్ ఒక పెద్ద కమిడియన్ ఒక ఒక పొజిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత మీరు అండ్ ఆయన కూడా ఒక షూట్ లో ఎక్కడ అవుట్ డోర్ లో కమిట్మెంట్ అడిగారని చెప్పేసి నైట్ పిచ్చే కొట్టుడు కొట్టి అసలు అది వేరే లెవెల్ లో పెద్ద యుద్ధం జరిగిందని విన్నాను నేను అవన్నీ మిమ్మల్ని తొందరగా సాహసం చేయరు ఎవరు క్వశ్చన్ అడగటంలో బట్ నేను ఎవరికైనా కానీ సాహసించి అడుగుతాను ఆ కమెడియన్ అప్పట్లో అది అయిపోయింది అడిగితే గొడవ అయింది అదంతా ఓకే కానీ అడుగుతారు అది కామన్గా వాళ్ళు ఏదో ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు ఏం కామెడీగా చేస్తే సో నేను తప్పించుకునే విధంగా తప్పించుకున్నాను గొడవ అయింది కొంచెం అవన్నీ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు అవన్నీ కొంతమంది కమెడియన్స్ లేని వాళ్ళు ఇప్పుడు అవన్నీ మాట్లాడుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అవన్
వాళ్ళ తమ్ముళ్ళ ఉన్నారు అవసరం లేదు కష్టం కష్టం వాళ్ళ తమ్ముళ్ళ ఉన్నారు కొంచెం ఉండాలి కదా సరిపోయి ఏడు చూడు నట్టు చూడండి ఒక నాకన్నా కొంచెం ఒక రెండు సంవత్సరాలు పెద్ద ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ అలా ఉంటే ఓకే ఓకే సెట్ చేస్తావా సెట్ చేస్తావా పెళ్లి మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ బిరు కూడా పెడుతున్నా అనమాట నువ్వు సూపర్ అండ్ కరాటే కళ్ళని గారు అంటే మీరు ఒకటి అన్నారు కాబట్టి ఓపెన్ కడుతున్నారు ఈరోజు ఇప్పటి వరకు ఏ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పుండ్రు ఈ ఆన్సర్ని ఎవరు అడగడానికి కూడా ప్రయత్నించరు మీరు ఒక మాట అన్నారు నేను చాలా స్టబన్ లేడీ ఐరన్ లేడీ ఏదన్నా వస్తే నేను ఫేస్ టు ఫేస్ అవసరమైతే తన్నైనా సరే వెనక్కి వస్తాను అలాంటి టైప్ అన్నారు బట్ నేను ఒక అమ్మాయిని నాకు బాధలు ఉంటాయి నాకు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి నాకు కన్నీళ్ళు ఉంటాయి తలుపులు మూసుకొని ఏడుస్తాను అని అన్నారు కదా ఇన్ని చేసి వస్తారే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మీకంటూ ఒక భర్త అనేవాడు తోడలేడు ఎవరన్నా అండగా ఎవరన్నా వచ్చినా కానీ కనీసం ఆపటానికి కూడా ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు నా అనుకునే వాళ్ళు కూడా లేరు ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా ఎందుకు భర్త లేకుండా నా జీవితం ఇలా తాగుబోతాడైనా తిరుగుబోతాడైనా మొగుడు అనేవాడు ఒకటి ఉంటే ఆడడానికి చాలా బలం అంటారు అందరూ చాలా మంది చెప్తే నేను విన్నాను ఇది అప్పుడు ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీ లైఫ్లో నిజంగా నేను నేను చెప్పాలి అంటే నా లైఫ్లో నేను ఫేస్ చేసినని ఏ అమ్మాయి చేసిన అని ప్రతి అమ్మాయి అలా చెప్పుకుంటుందేమో ఉంటుందేమో వాళ్ళు ఓపెన్ అయితే నేను చాలా చాలా పడ్డాను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నా హస్బెండే నేను చేసుకున్న వ్యక్తి ఒక టైంలో తాగి చెప్పచ్చో లేదో తెలియదు బేగంపేట దగ్గర బేగంపేట డౌన్ ఆ వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు కాదు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ టైంలో అంటే ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అయింది నాకు అక్కడ సో అన్ అది కూడా తట్టుకున్నాను నేను అంత అంటే అన్ అంత అంటే మరి ఓపెన్ అయిపోలేదు నేను చెప్తున్నాను అంటే అట్లా పైకి లాగే వరకు వచ్చింది అంటే అంత పెద్ద పెద్ద పీక్ స్టేజ్లు చూశాను కొట్లాట్లు తాగి కొట్టడాలు అవన్నీ చూసిన తర్వాత పెళ్ళి అవసరం లేదనిపించింది నాకు ఎందుకంటే మీరు ఇంత స్టబన్ ఐరన్ లేడు అంటే నేను భర్తకి గౌరవిస్తాను భర్తకి గౌరవిస్తాను ఎందుకంటే భారత స్త్రీ అది గౌరవించాలి భర్త అన్నప్పుడు కొట్టచ్చు నేను తిరిగి కరాటే నేర్చుకుని నేను ఒక కిక్ కొడితే వెళ్ళి అక్కడ ఉంటాడు కానీ భర్త అన్నప్పుడు భరి మనం కూడా కొంచెం ఇవ్వాలి మన తప్పు ఉందో నేను చెప్పేదాన్ని అర్థం అవ్వదు సరే వదిలేద్దాం ఎవరు ఏంటని అవన్నీ వదిలేద్దాం నా లైఫ్లో మ్యారేజ్ కలిసి రాలేదు సో దాంతో గొడవలు అయ్యాయి అయిన తర్వాత నేను చాలా కష్టాలు పడ్డాను చాలా బాధలు చూశాను చాలా అంటే రాత్రి రెండు వరకు కూడా తాగొచ్చి ఇంట్లో అప్పుడు వంట చేసి పెట్టన్నా పెట్టేదాన్ని నేను చాలా చాలా జరిగినాయి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ పెయిన్స్ తీసుకున్నాను నా లైఫ్లో కానీ తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత ఈరోజు చెప్తున్నాను నా రూమ్లో నేను ఒక్కదాన్ని పడుకుంటే మీకు చెప్పింది అదే ఎలోన్గా నేను ఫీల్ అవుతాను నేను చాలా భయపడతాను ఒక్కదాన్ని యాక్చువల్లీ మా అమ్మగారు ఉంటారు మా అమ్మగారు మన హాస్పిటల్ వేసారు తమ్ముడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు నేను చాలా ఏడ్చాను మా చిన్న తమ్ముడు నేను మా అమ్మ ముగ్గురు ఉంటాము సో నేను బాగా నాన్నగారు చనిపోయారు కాబట్టి మొన్న రీసెంట్గా సో చాలా ఏడుస్తుంటే మా అమ్మ మొన్న చెప్పింది పిలిచి నన్ను కళ్యాణి ఇప్పటిదాకేమో నీకు డెవోర్స్ అయింది సరే ఎవరికి రాసి పెట్టుండ అది చాలామంది చాలా రకాలుగా ఎన్ని అయినా అవునేమండి అనవసరం ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది విడాకు లేక కళ్యాణి అయిపోయింది అండి ఇంక సంవత్సరాల దాకా ఎందుకు టుగెదర్ అయిపోయింది చాలా రోజులు అయింది కానీ ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే ఏజ్లో ఉన్నావు ఇప్పుడన్నా చేసుకో చేసుకో నువ్వు చూసుకో నచ్చినవాటు ఎందుకంటే నీకు తోడు లేకపోతే నువ్వు లోన్లీనెస్ అన్నది తట్టుకోలేవు రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్లో నిన్ను అంటూ కేరింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ముసల్దాన్ అయిపోయాను ఎవరు చూస్తారు కాబట్టి తమ్ముడు పెళ్ళి అయిపోతుంది చిన్నవాడికి చిన్నవాడిని నాతో ఉంటాడు వాడు ఇంకా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ సో వాడికి నాకు చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది మా అమ్మ మా పెద్దవాడికి పెళ్ళి అయిపోయింది పెద్ద తమ్ముడికి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీడికి పెళ్ళి అయిపోతే నిన్ను ఎవరు చూస్తారు ఎవరు నీకు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకా వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో చేసేసుకో అని నాకు ఫిక్స్ చేసేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ట్రయల్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఒకళ్ళేమో మ్యారేజ్ బిరువులు పెడతారు ఇంకొకళ్ళేమో ఎవరెవరికి చెప్తున్నారు మా చుట్టాల్లో కూడా మా మదర్ మాత్రం బాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు ఆవిడ వల్ల ఆలోచిస్తున్నా ఇప్పుడు తెలీదు ఫెయిట్ ఎలా ఉందో బట్ ఏంటంటే నాకు పెయిన్ వస్తుంది నేను కూడా ఏడుస్తా నాకు బాధ అనిపిస్తుంది ఒక మనిషి నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి నేను షూటింగ్ నుంచో ఏదో పని చేస్తా ఒక మనిషి నా కోసం వెయిట్ చేస్తారని అది లేదు ఇప్పుడు నాకు ప్లస్ నా కోసం ఎవరూ లేరు ఇంట్లో నేను అయితే తలుపులు నేనే తీసుకోవాలి కూర్చోవాలి నా వంట నేను చేసుకోవాలి నా తిండి నేను తినాలి అమ్మకు బాగాలేపోయినా ఎవరికి బాగా అంటే సహజంగా పెయిన్ వస్తుంది లోన్లీనెస్ కొంచెం బాధ పెడుతుంది బట్ నేను ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఉంటాను వర్క్ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాను ఎక్కువగా నేను ట్రావెలింగ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఏదో పని
తినకుండా ఉండి ఈ స్టేజ్లో నిలబడ్డాను ఈరోజు ఒకళ్ళకి సహాయం చేసే స్టేజ్కి వచ్చాం బట్ ఈజీగా ఒక మాట అంటారు అంటే ఒక ఒక అనాలి అంటే ఒక ప్రాసిట్యూట్ అన్నట్టు మాట్లాడతారు బయట ఎంత మాట అంటుంది ఎంత పెయిన్ వస్తుంది ఏ రోజు నేను అలాంటి పనులు చేయలేదు ఏ రోజు నేను అలా బిహేవ్ చేయలేదు సో అంత నీచమైన మాటలు మాట వినేటప్పుడు మాత్రం నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను లోపలికి వెళ్ళి ఏడుస్తా నేను బాధపడతా ప్రతిరోజు ఫీల్ అవుతా లోన్లీగా నేను కనిపించే నా సపోర్ట్ ఎవరు లేరే నా చేయి పట్టుకోవడానికి మనిషి లేరా అని ఫీల్ అనిపిస్తుంది బట్ నన్ను చూసి భయపడే వాళ్ళే కానీ నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లేరు కాబట్టి నేను కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చినా నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఏ వీళ్ళు కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలాగే ఉంటారు అట్రాక్షన్ స్టార్టింగ్లో తర్వాత మళ్ళీ సేమే అది కన్వే అవుతుంది సో మనకు అవసరం లేదు మన జీవితానికి ఇలా చాలే అని ఫిక్స్ అయిపోయా కొన్నిసార్లు సన్యాసిద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా సన్యాసించేద్దాం సన్యాసించేస్తే కూడా నా మీరు అన్నట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ దీని మీద ఇంపాక్ట్ అవుతాయని అది కూడా ఆపుకున్నా ఫ్యాక్ట్ ఇది సన్యాసించేద్దాం అనుకొని వెళ్ళిపోదామని నేను నాకు ఉంది అది బట్ ఏంటంటే అవసరం లేదు మనకి సన్యాసి జీవితం బెటరు దేవుడు రాముడు మన కృష్ణుడు పాట పాట పాడుకుంది ఎలాగ గుడి కడుతున్నా ఆ గుడికి శంకుస్థాపన అయింది సో అటువైపు వెళ్ళిపోదామని పూర్తిగా అనుకున్నప్పుడు సన్యాసిస్తే కూడా బాబీ లేకపోతే వ్యాంప క్యారెక్టర్లు చేసింది స్వామిని లేకపోతే మాతాజీ ఇలాంటి మాటలు కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే నేను ఆపుకున్నాను నేను నా నాకు పర్సనల్గా ఏది చేసే శక్తి సెలబ్రిటీగా ఎంత పేరు వస్తుందో ఎంత పాపులారిటీ వస్తుందో అంత మనకి ప్రైవసీ కానీ మనకంటూ బ్యాడ్ కామెంట్స్ కానీ మనకున్నంత ఇది ఇంకొకళ్ళకి ఉండవు మన మీదే ట్రోలింగ్స్ మన మీద అన్ని మన ఫ్యామిలీస్ మన మనతో పాటు మన ఫ్యామిలీస్ని కూడా లాగుతారు అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు పాపం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు మా అమ్మ నాన్నని తిడతారు నాకు చాలా పెయిన్ వస్తుంది నాన్నగారు చనిపోయారు ఆయన తిడుతుంటే నేను మొన్న చాలా ఏడ్చా ఒకరోజు అంటే మనకు జన్మించే వాళ్ళు తిట్లు కాయాల అన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే మనం ఉన్న సొసైటీ అలా ఉంది మన మన ఫస్ట్ నుంచి మన వాళ్ళు మనకు నేర్పాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని అలా ఎవరు తల్లిదండ్రులు నేర్పట్లేదు ఇప్పుడు అంతా పబ్బులు అవి వీటితో అన్నీ చెడిపోయినాయి సో నన్ను చాలా బాధ పెడుతుంది ఈ విషయం లోపల కన్నీళ్ళు అలానే ఉన్నాయి అది కామన్ ఉంటాయి కానీ నేను కవర్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంటా నేను మాటలు బాగా వింటున్నాను అందరివి అది అది పెయిన్ వస్తుంది నువ్వు అడిగేసరికి నాకు అక్కడ టచ్ అయింది వాళ్ళు పెట్టే కామెంట్స్ నేను ఏది చేసినా దానికి కామెంట్ పెడతాను నేను క్యారెక్టర్ చేశాను నేను రియల్ లైఫ్లో చేయలేదు సో క్యారెక్టర్ చేస్తే తప్ప ఏంటి నేను బాబీ అంటే తప్ప నా భృతి కోసం నేను బయట చేస్తే తప్ప ఏమైంది నేను ఎవరితో వెళ్ళి నిజంగా చేయలేదు కదా మీరు చూడలేదు కదా సో నన్ను అంత నీచంగా ఎలా మాట్లాడగలుగుతారు మీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళి నేను అలాగే అంటారు నేను ప్రతిసారి ఫీల్ అవుతుంది కానీ నేను చెప్పలేను చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళ కోసం నేను ఫీల్ అవ్వడం ఏంటి సో ఫ్యామిలీ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఇలాంటి మాటలు పడుతున్నాం ఒక ఇండస్ట్రీకి వచ్చాము క్యారెక్టర్స్ చేసామని ఇన్ని మాటలు పడాలా అనిపిస్తుంది చాలామంది అంటూ ఉంటే నేను అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీలో కష్టం అమ్మ నేనే చాలామందికి పంపించేస్తా అమ్మాయిని అడిగితే కూడా నేను సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళు టాలెంటెడ్ అయితే మాత్రం ఎవరి కోరికలు చెప్తా చేయండి పాపం వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారని బట్ చాలా వరకు అమ్మాయిల్ని నీచంగా చూసే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారనగా నీచంగా ఒక మాట వేసేస్తారు రాజకీయం ఇండస్ట్రీ రెండింటినీ ఒకలాగే చూస్తారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అలానే ఉంది అది మారట్లేదు అది మార్చాలన్నదే నా ఫీల్ ఇప్పుడు అమ్మాయికి పెయిన్ ఉంటుంది అమ్మాయి తాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎందులో ఏ రంగంలో ఉన్నా అమ్మాయి రాణించాలంటే ఎంతో కష్టపడాలి ఆ కష్టపడే దీనిలో నిజాయితీగా నిలబడే అమ్మాయిని మీరు ఎందుకు గుర్తించరు వాళ్ళకు కూడా బురద వేసేసి ఒక ట్యాగ్ లైన్ అంటించేస్తున్నారే నేను నిజాయితీగా లేకపోతే ఇంత డేర్గా ఎలా మాట్లాడతా నన్ను చూపించు అని అడుగుతా ఎవరు మాట్లాడినా చూపిరా అని అడుగుతా ఫస్ట్ నేను ఫేస్బుక్లో కూడా నేను రిప్లై ఇస్తా వాడు ఎవడైనా నన్ను తిడితే అది ఎలా అయిపోయిందంటే ఆ తిడితే నేను రిప్లై ఇస్తుంది కాబట్టి తిడదామని ప్రతి ఒక్కరు తిడుతున్నట్టుగా అనిపించి నేను ఇంకా రిప్లై మానేసా నాకు ఎవరైనా ఒక మాట నేను రిప్లై ఇస్తాను నీకు తెలుసుకో చూపి నీ దగ్గర ఉందా రుజువు చూపి అని అడుగుతాను నేను అంత ఫైట్ చేస్తాను నేను సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడైనా మీరు ఎందుకంటే ఇస్తారు రిప్లై అంటే వాడికి తెలియదు కదా చెప్పాలంటారు చాలామంది అంటారు మీరు చెప్పొద్దు అంటారు సో నేను అన్ని చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళని ఒకలా చూస్తాను నేను నాకు అలాంటి ఉండవు ఎవరితో నేను ఏ విషయమైనా బట్ నా ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఎంత నీచమైన మాటలు వింటున్నాను వీళ్ళ వల్ల నాకు పెళ్ళి లేకపోతే వీరికేంటి ప్రాబ్లం నేను వదిలేస్తే నీకేం ప్రాబ్లం నేను డైవోర్స్ తీసుకుంటే నీకేం ప్రాబ్లం నాకు పిల్లలు లేకపోతే నీకేం ప్రాబ్లం ఏదైతే నీకు ఎందుకు నా బతుకు నేను ఒక మనిషిని నాకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది నన్ను బ్రతకనివ్వండి లేదు మీరు చేయలేరు మీరే నన్ను హర్చరు తీర్చర
అది ఫ్యాక్ట్ ఏ అమ్మాయికైనా ఉంటుంది నేను లోన్లీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకో బట్ ఇంట్లో ఇవన్నీ కొంచెం చెప్పండి అంతా ఉండకూడదు అనే కదా పిల్లల్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంది ఎస్ నేను అంటే కొంచెం డైవర్ట్ అవుతాము మనం ఇవన్నీ ఉండకూడదని ఒక బాబు ఆ బాబుని అప్పటి నుంచి అంటే అతనికి కూడా మదరు వాళ్ళు వేరే విధంగా అది అది పెద్ద ఇష్యూ అది చెప్పలేను ఇప్పుడు నేను సో ఆ అబ్బాయి కేర్ టేకర్గా ఉండి సో మా అబ్బాయిని వాళ్ళ మదర్ అడాప్షన్ ఇచ్చారు అది అయింది అప్పట్లో తర్వాత కనుక్కున్నాం ఎవరు ఏంటని తెలుసుకొని అదంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు బాబు ఫిఫ్త్ క్లాస్ మీ దగ్గర ఉంటున్నాడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అక్కడ చదువుతున్నాడు చదువుతున్నాడు మన తిరుపతిలో చదువుతున్నాడు సో ఈ పాప అంటే ఆడపిల్ల అంటే సంగీతానికి సాహిత్యానికి హరికథకి అవినాభావ సంబంధం అంటే హరికథ బాగా ఉండాలంటే మూడు రావాలి సో ఆడపిల్ల అయితే హరికథ నాలాగా చెప్తుంది వాళ్ళకి చెప్పాలి డాన్స్ నేను క్లాసికల్ డాన్స్ పూర్తిగా నేను ఒక సత్యభామలాగా భామనే సత్యభామని అంటే చిన్నప్పుడు చేసేదాన్ని అది అది నేను భామ కలాపం చేయలేకపోయాను సో నేను ఒక ఆడపిల్లని నేర్పించి తనలో నేను చూసుకోవాలని ఫీల్ అయ్యా సో ఒక ఆడపిల్లని వాళ్ళు కష్టాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఇష్యూ అయింది ఇష్యూ చేశారు చేశారు కావాలని నన్ను నేనంటే పడని వాళ్ళు చేస్తున్నారు నేను ఫైటే చేస్తున్నాను రోషన్ క్లియర్గా నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను కొంతమందికి నేనంటే పడదు ఆ పడని వాళ్ళంతా ఒకటి అయ్యారు ఒకటి నన్ను ఒక త్రీ మంత్స్ ఎక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి నెక్స్ట్ మన ప్రెసిడెంట్కి అందరు కూడా లెటర్ పెట్టారు వాళ్ళు మీ మీద ఎస్ లెటర్ పెట్టారు నా దగ్గర ఉంది అది కాపీ ఇండస్ట్రీ వల్ల బయట నేను ఒక ఒక సంస్థ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి నాకు పడదు అది కొంచెం గొడవలు అయినాయి వాళ్ళు తప్పు చేశారు ఆ తప్పు నేను ప్రశ్నించి వాళ్ళ మీద కేసులు వేశాను ఆ కేసులు వేస్తే మాకేం సంబంధం లేదని మాట్లాడుతున్నారు కానీ వాళ్ళంతా దొంగలు వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఏదో లాక్ వస్తున్నారు ఇప్పటిదాకా టూ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది బట్ అది నేను వదలను అని డిసైడ్ అయి ఉన్నాను వాళ్ళు ఎవరైతే నేను ఒక అబ్బాయితో గొడవ పడ్డాను వాళ్ళతో కలిసి ఇంకొకడు ఉన్నాడు మీ సుమన్ స్టూడియోకి వచ్చి నా మీద కూర్చొని ఎలిగేషన్స్ చేశాడు వాడి పేరు గుండా రితీష్ అదే గోపాలకృష్ణ ఏదో అంటారు వాడు ఇంకొక అబ్బాయి తోటం శెట్టి నితీష్ గుప్తా అని వీళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఆ వాడి పక్కకు వెళ్ళి సుమన్ టీవీకి పదిసార్లు ఫోన్ చేసి ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ మా దగ్గర ఎక్స్ట్రా డబ్బులు తీసుకుంది డబ్బులు తీసుకున్నారా మీరు తీసుకుంటే వాడి దగ్గర ఏం ప్రూఫ్ ఉన్నాయి మీరు అడిగాలి కదా ప్రూ నేను తీసుకునే దాన్ని అయితే ఏం తీసుకుంటానండి నేనే నేను ఆరు లక్షలు ఇచ్చి నేను నష్టపోయాను నా డబ్బులు నాకు ఇంకా రాలేదు ఇంటి కోసం వాడే ఇచ్చి ఇప్పుడు ఒకటే చెప్తాను రోషన్ మీరు నాకు ఆరు లక్షలు ఇచ్చారు ఒక ఇంటి కోసం ఆరో ఏడు లక్షలు ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక కరోనా టైం కరోనాలో లోన్ అవ్వలేదు సో అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళు లోన్కి ఏదో చూపించారు వాళ్ళు ఏదో లక్ష లక్ష ఎందుకు అంత డబ్బులు నాకు లోన్ వస్తుంది కదా అన్న బాగానే ఉంది సిబిల్ ఇప్పటికి కూడా బాగుంది సో ఏదో ఒకసారి మ్యానిపులేట్ చేశారు డబ్బులు ఇవ్వను అనగానే కొంచెం ప్లాన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళకి ఈలోగా పెరుగుతుంది డబ్బు డబ్బు ఎక్కువ వస్తుంది డబ్బు ఎక్కువ ఎప్పుడు వస్తుందో వాళ్ళు ఏం చేశారు నన్ను ఎలాగని తప్పించాలనుకున్నారు సో ఆ టైంలో నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడం ఈ బిజీలో ఉండి కొంచెం సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు ఎలాగని తప్పించాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డబ్బు వడ్డీకి వన్ రూపీ టూ రూపీస్ చూసుకున్నా టూ త్రీ ల్యాక్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా సంవత్సరం తర్వాత అది సింపుల్ మాట ఊరికే ఇప్పుడు నేను మీరు నాకు ఇచ్చి ఏడు లక్షలు మీరు ఊరికే ఏడు లక్షలు మళ్ళీ ఇవ్వండి అని అడుగుతారా ఏమయ్యా మీరు పది లక్షలు ఎక్స్ట్రాకి అమ్ముకుంటున్నారు కదా పది పదిహేను లక్షలకి నా డబ్బులు ఎందుకు మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరు అమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి నా డబ్బు నాకు ఇవ్వండి వడ్డీతో కలిపి అంటాం నేను వడ్డీతో కలిపి ఇవ్వమని అంటే నేను ఎక్స్ట్రా అడిగాను అంటున్నాడు నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ప్రతీది వాడికి నేను ఇచ్చినట్టు ట్రాన్స్ఫర్స్ చెక్స్ వాడు రాసిన ప్రామిసర్ నోటు నరసింహ అనే అబ్బాయి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి గట్కేసర్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళారు నేను వీళ్ళు వీళ్ళ వల్లే నేను చచ్చిపోతానని చెప్పి ఒక సూసైడ్ ఇది కూడా చేశాను నేను వీడియో నేను చచ్చిపోతాను ఎందుకంటే నన్ను మోసం చేస్తున్నారు అందరూ వీడు కూడా డబ్బులు తీసుకుని ఇల్లు ఇల్లు కల నాకు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కల ఒక అరవై డెబ్బై లక్షలు కొనుక్కుందాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఏదో లోన్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను కొంత డబ్బులు ఇద్దాం అనుకున్నాను ఏడు లక్షల దాకా తీసేసుకున్నారు మీరు ఆరున్నర ఏడు లక్షలు సో తీసేసుకున్న తర్వాత ఆ డబ్బులు తీసుకొని గట్కేసర్లో నా ఈ అమ్మాయి గోండి మాకు సూసైడ్ చేసుకుంటానని బెదిరిస్తుంది అవును మీ వాళ్ళ రా చచ్చిపోతాను ఒకళ్ళు నేను చచ్చిపోతుంది దానికి మీకు తెలియాలి కదా నేను చచ్చిపోతాను నేను పెడితే అది పట్టుకెళ్ళి కేసు పెట్టడానికి వెళ్తే పోలీసులు తిట్టారు ఆమె డబ్బులు తినేసి ఆమెని వెళ్ళి మీరు అంటారు అంటారు అని వాళ్ళు తిట్టారు పోలీసులు వాడే మీ దగ్గరకు వచ్చి పదిసార్లు అడిగితే మీ వాళ్ళు అబ్బా కరాటే కళ్యాణ్ అంటే ఏదో అయ్యింది కాబట్టి మనం వేసేద్దాం అని మ
కాళ్ళు నాగుతున్నారు తొడలు నాగుతున్నారు ఇవన్నీ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వదిలేసి శ్రీకాంత్ రెడ్డిని ఎందుకు కొట్టారు అనే దానికి సమాధానం చెప్పగలరు ఈ రోజు చెప్తాను ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను కొట్టడం కాదండి యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సి గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ అన్నవి ఇప్పుడు కాదు నట్టి కుమార్ గారు తీస్తున్న దగ్గర నుంచి అప్పటి నుంచి ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఆయన అప్పుడు తీసినప్పటి నుంచి చాలా ఉన్నాయి ఈ రోజు రాలేదు బట్ జనాలు పౌర్ణి బాగా అడక్ట్ అయిపోయారు ఎట్లా యూట్యూబ్లో అయిపోయినప్పుడు అంతవరకు ఓకే నీకు పేరు రావాలంటే ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఎవరినైనా నీకు పేరు రావాలంటే వేరే విధంగా వెళ్ళు ట్రై చేయి నీకు పేరు రావాలంటే నాలో ఒక పాట పాడు ఒక డాన్స్ చేయి ఒకళ్ళ దగ్గర శభాష్ రాయ్ మంచి డైలాగ్ చెప్పింది అని చెప్పి చనిపించుకో ఒక అమ్మాయి చెస్ట పైన ఒక అమ్మాయి నడుము పైన గిల్లుతూ పేరు తెచ్చుకుంటానంటే నేను వ్యతిరేకిస్తా ఎందుకో తెలుసా ఆ మొబైల్ అనేది నీ ఇంట్లో కొడుకుకి కూతురికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాం ఈరోజు వన్ ఇయర్ బేబీ చిట్టి చిలకమ్మ చూపిస్తేనే అన్నం తింటుంది సో ఆ బేబీకి చూపించేటప్పుడు స్క్రోలింగ్లో వచ్చిన ఆర్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ బేబీ కళ్ళలో అది పడితే ఏంటి అని వాళ్ళు పెరుగుతున్న కొలితే సెట్ చేస్తూనే ఉంటారు నీకు అది ఇప్పుడు సమాజం కూడా అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా అలాంటి వీడియోలకే ఎక్కువ అలాంటి సినిమాలే ఎక్కువ చూస్తున్నారు అదే నా 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 పాయింట్ కూడా అదే నా నా ప్రాబ్లం కూడా అదే ఏంటంటే నా ఇంట్లో కొడుకున్నాడు నా 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 తమ్ముడికి పిల్లలు ఉన్నారు నీకు ఉంటారు వేరు ఇంకోళ్ళకి ఉంటారు ఈ పిల్లలందరూ చెడిపోవడానికి నువ్వు ఒకటి కారణం అవుతుంటే నీ పాపులారిటీ కోసం నీ తాలూకా లైవ్లీహుడ్ కోసం ఇంకొకరిని చెడగొడతానని డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు చేస్తూ జనాలకి తెలియక వాడు రేపు పొద్దున్న కాలేజీకి వెళ్తున్న పిల్లోడు ఎవడో ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తే ఈ అమ్మాయి పై పిక్కల దాకా పైన తొడదాకా వేసింది టైటీ బాగుంది డ్రెస్ బాగుంది టాప్ ఏదో మంచిగా వేసుకుంది ఆ మిడి అని చెప్పేసి అక్కడ వెళ్ళాడు కొట్టాడు అనుకోండి జ్యూస్ ఇడికి ఇన్స్పిరేషన్ ఆ అమ్మాయి చేతిలో తప్పలు తిని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు పెట్టించుకుని వాడు చదువు మొత్తం వాడి లైఫ్ రూయిన్ అయిపోతుంది దానికి కారు కూడా ఎవడో అవుతాడు ఇలాంటి వాడు అవుతాడు ఇప్పుడు సినిమా ఒకటి ఉందండి పోన్ సైడ్స్ ఉన్నాయి దానికి ఏవో కొన్ని లాక్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైన ఉంటేనో అవన్నీ ఇవన్నీ పెడతారు దీనికి అది లేదే ఉందా దీనికి ఏమైనా మీరు చెప్పండి నాకు మీరు పోన్ సైడ్స్ అంటున్నారు కదా నేను ఒప్పుకుంటా టాలీవుడ్ లో ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన ఎన్ని సినిమాలు ట్రైలర్ ట్రీజర్స్ చూడండి ఒకసారి తమ్మ ఇల్లు ఎట్లా ఉంటుందో నేను నాకు తెలిసిన అబ్బాయి మీద ఒక అమ్మాయి కూర్చొని ఎస్ తమ్ నైల్స్ కూడా అయ్యే పెట్టుకుంటారు అయితే ఈ తమ్మ నైల్స్ పైన వీటన్నిటి మీద నేను ఫైట్ చేస్తున్నా యాభై ఐదు అరవై ఛానల్స్ పైన నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సైబర్ క్రైమ్లో ఆ రోజు నేను మా తమ్ముడు ఆపోజిట్లో నిల్లు కొనుక్కున్నాడు ఈ అబ్బాయి ఇంటి దగ్గర సో నాకు ఈ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి మీద అప్పటి నుంచి చాలా మంది చెప్తున్నారు నాకు మొన్న కూడా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మేబీ అబ్బాయి వదిలిన బాణమో నిజమో కాదో తెలీదు నేను నెలగొల ఎరికిచ్చాలని చాలా రకాల మిమ్మల్ని డిఫెండ్ చేసింది ఎవరు వర్షిత అనే అమ్మాయి కూడా నేను ఒక మాట చెప్పిన ఆ అమ్మాయి గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తే ఒక ఆడపిల్ల పరువు తీయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఆ అమ్మాయి గురించి ఆ అమ్మాయి గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అంత స్థితిలో నేను లేను సో అమ్మాయివి టోటల్ జాతకం నా చేతిలో ఉంది ఈరోజు దాకా నేను రివ్యూ చేయలేదు ఎందుకో తెలుసా ఒక ఆడపిల్ల కాబట్టి ఆ పిల్ల చేసినవి పెడితే ఆమె ఏంటో జనాలకి తెలిసిపోతుంది నేను ఇంత ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా సో ఆమెకి ఆమె ఏంటో ఆమె మనస్సాక్షికి తెలుసు ఆమె గురించి నాకు నా ఆమెకి ఇప్పటికే అర్థమై ఉండాలి ఒక ఆడపిల్ల కాబట్టి నా లైఫ్ కోసం నా తాలూకా నిజాయితీ కోసం ఇంకొక అమ్మాయిని రోడ్డు మీద పడేసే రకం కాదు నేను సో నేను ఆపేశాను ఎప్పుడో వచ్చాయి నా దగ్గరికి చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర సో నేను మాట్లాడలేదు బాధితులు వచ్చారు ఆమె తరఫున నేను అప్పుడే వచ్చిన నేను అమ్మాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వచ్చారు నా దగ్గరికి దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ సిటీలో వచ్చారు చాలా చాలా మంది ఉన్నారు ఎంతమంది అని నేను లెక్కలు అవన్నీ చెప్పను కానీ అవన్నీ కూడా నేను రివ్యూల్ చేయలేదు సో ఆమె మాట్లాడిందంటే వాళ్ళిద్దరు ఇష్టంగా ఉన్నారు ఒక దగ్గర ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ అబ్బాయిని సపోర్ట్ చేయడానికి అమ్మాయి ఏమైనా మాట్లాడే అంటే అందరు ఇష్టంగా ఉన్నారు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు సొసైటీలో ఇన్ని జరుగుతున్నాయి ఇంతమంది ప్రశ్నించింది మీరు ప్రశ్నించి మీరు ప్రశ్నించి తప్పుడు వాళ్ళు అవుతున్నారని నా బాధ అది నేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ రోజు ప్రశ్నించాలని కూడా నేను అనుకోలేదు జనరల్గా జరిగింది అక్కడ వేరే నేను అబ్బాయితో శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఆల్రెడీ చాలామంది చెప్పారు నాకు సరే నేను పట్టించుకోలేదు ఆ రోజు అటు నుంచి వెళుతున్నాం మేము మా ఇంటికి వెళుతున్నాం మేము మా ఇల్లు అటువే కదా అప్పుడు వెళ్తుంటే ఆ ఏరియాలో ఒకటి ఏదో ఒప్పని ఉండి అదిగో అదే వాళ్ళ ఇల్లు అబ్బాయి పైన ఉన్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్తే నువ్వే నా బాబు శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నాడు ఏ అన్నాడు అంటే ర్యాష్గా రెక్లెస్గా ఏంటి అదేంటి అది ర్యాష్గా ఉన్నది అంటే అబ్బాయి ఆరుగెంట్గా మాట్లాడ
వెళ్తుంటాం రెండు బళ్ళు మీద వెళ్తున్నాం మా ఇల్లు రాజీవ్ నగర్ వైపు ఈ అబ్బాయిది ఇక్కడ మా ఆపోజిట్లో ఈ అబ్బాయి ఆపోజిట్లో మా తమ్ముడు ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు సో నేను అక్కడ మొన్న అప్పటికి పది రోజులు పదిహేను రోజులు అయింది మా తమ్ముడు ఇల్లు కొని సో మేము అట్లా వెళ్తూ అలా అనుకోకుండా అది అలా జరిగిపోయింది కానీ ఇంటెన్షనల్లీ వెళ్తే నేను వంద మందిని తీసుకెళ్తా లేకపోతే పది మంది ఆడోళ్ళు తీసుకెళ్తా ఒకదాన్ని ఎందుకు వెళ్తా ఒకటి ఆలోచించి ఇంటెన్షనల్లీ చేస్తే పది మంది ఆడోళ్ళు ఒక పదిహేను మంది అబ్బాయిని పట్టుకొని వెళ్ళి ఆయన చెత కొట్టి వస్తా వరే నువ్వు చేస్తున్న తప్పురా సమాజానికి ఇది నువ్వు చేస్తున్నావు కీడు అని నేను అనుకోకుండా అయింది వాడు కూడా అంత అబ్బాయి ఓ సూపర్ అని చెప్పేసి హీరోలో ఉన్నామని అందరం పొగడంగానే హీరో అయిపోదామని ఏదో అతని ట్రయల్స్ అతను చేసుకుంటున్నాడు ఎవరి పని అవి చేసుకోమనండి ఏమన్నా మనకు అనవసరం బట్ ఏంటి సమాజాన్ని చెడగొట్టే దానిలో ఇది డైరెక్ట్ ఫోన్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి వీళ్ళు మాట్లాడిన దాంతో ఈతని బ్యాచ్ బ్యాచ్ అమ్మాయిలు ఎవరు కత్తర పాపంట ఇంకెవరు దివ్య సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇదే బ్యాచ్లో పిచ్చి పిచ్చి బూతులు మాట్లాడుతున్నారని మాకు బాగా కంప్లైంట్ ఎందుకంటే హిందూ యాక్టివిస్ట్గా ఉండే అన్ని పనులు చేస్తాం కాబట్టి వస్తున్నాయి సో పట్టించుకోలేదు చాలా రోజుల దేశం వీడు ఎప్పుడైతే ఓవర్ చేశాడో కొట్టాల్సి వచ్చింది వా ఆ ఫైట్లో నేను పడ్డాను కింద వాడు కొట్టాడు వాడు నేను ఇద్దరు అది నేను వెళ్ళి కొట్టారా నన్ను నేను కొట్టాను వాడు కొట్టాడు ఫైట్ అన్నప్పుడు వాడు ఇట్లా పై కొట్టేటప్పుడు పడిపోయాను నేను రాయి మీద పడిపోయాను ఇక్కడ చాలా గట్టి దబ్బలింది దెబ్బ పాప ఉంది కదా దాన్ని కవర్ చేయడం కోసం నేను పడిపోయాను అంటే వాడు హైట్ ఉన్నాడు కదా తను అబ్బాయి హైట్ ఉన్నప్పుడు నేను వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు రాయి స్కిడ్ అయింది నాకు సో అవన్నీ అవుతాయి ఫైట్ అన్నప్పుడు నేను కరాటే బ్లాక్ బెల్ట్ స్పారింగ్ చేసేప్పుడు అవతలోడు కొడతాను నేను కొడతాను దానికి నేను ఫీల్ అవ్వను కానీ ఏంటంటే నేను ట్రై చేశాను నా సాయి శక్తులు వాడికి బట్టలు కూడగొట్టి చింపి 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 ఊరంతా పరిగెత్తించి చేసాం కొట్టం కొట్టాము అని నేను అన్నాను కానీ బుద్ధి చెప్పాం ఒక విధంగా వాడు రోడ్డు మీద కూడా వచ్చేసి మా మీద ఎక్కిపోతుంటే జనాలు రియాక్ట్ అయ్యి జనాలు కూడా రియాక్ట్ అయిపోయారు అబ్బాయి మీద సో ఆ అబ్బాయి చేసిన పనులకి నేను వెళ్తూ వెళ్తే వెళ్ళగానే అబ్బాయి మీద పర్సనల్ గ్రడ్జితోను కొట్టాలను అలా నేను చేయలేదు అలా అనుకోలేదు ఆ అబ్బాయి ఒక్కరోజు కూడా ఆ తర్వాత నువ్వేం చేసావు క్యారెక్టర్సు అని మాట్లాడాడు ప్రతి దీనిలో క్యారెక్టర్ చేశాను నేను సినిమాల్లో అప్పుడు చేశాను ఇప్పుడు చెయ్యట్లేదు ఈ హిందుత్వ ఎప్పుడైతే ఎజెండా తీసుకున్నాను ఎప్పుడైతే సమాజానికి మన వల్ల కూడా రేపు పొద్దున మా పిల్లలు పెరిగితే మా మా అమ్మ ఇలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తుందని అనకూడదు వాడికి తెలిసిపోతుంది అప్పుడు నా కొడుకు లేడు అప్పుడు నా తమ్ముడు పెరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మానేయాలి ఎందుకంటే ఈ వయసు ఇంకా చేసే క్యారెక్టర్స్ అలా చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది నేను మానేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయినప్పుడు నేను వదిలేశాను క్యారెక్టర్స్ అందుకే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చేయట్లేదు మీరు అంటే అవే వస్తే నేను చేయనని చెప్పి వదిలేసుకుంటున్నాను సో క్యారెక్టర్స్ వదిలేయటం వల్ల ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి అనుకున్నాను కానీ మీరు క్యారెక్టర్ చేయట్లేదు మీరు అప్పుడు చేశారు అప్పుడుదే ఇప్పటికీ లాగుతారు అనుకోలే సో దాని వల్ల నేను చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది పడుతూనే ఉంది లైఫ్ లైఫ్ లాంగ్ పడుతుంది పడుతూనే ఉంది ఆ ఇంపాక్ట్ వల్ల వాడు తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు అబ్బాయి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇట్లా ఇదేంటి క్యారెక్టర్స్ అని క్యారెక్టర్ చేశాను నేను పెద్ద స్క్రీన్లో చేశాను నేను యూట్యూబ్లో ఇప్పేసి పిచ్చి పిచ్చిగా బూతులు మాట్లాడి అందరిని చెడగొట్టట్లేదు నేను నా వల్ల నేను క్యారెక్టర్ చేశాను అప్పుడు సెన్సార్ ఉంది దీనికి సెన్సార్ లేదు సెన్సార్ వాళ్ళు తీసేసి ఉండుంటే అప్పుడు తీసేయాలి మరి తీయలేదంటే అప్పుడు మీరు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు తీయలేదు ఇప్పుడు దీనికి సెన్సార్ పెట్టండి ఇవన్నీ తీసేయండి బూతులు తీయండి బీపులు వేయండి ఇది కదా నేను చెప్పేది పిల్లలు ఎందుకు చెడగొడతారు అందువల్ల నేను బాధపడుతున్నాను మాటలు పడ్డాను వీడు వీళ్ళందరూ కలిసి నా మీద ఇంత బురద వేసి ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఇది చేసి నన్ను ఇరికిచ్చేద్దామని చూశారు భగవంతుడు ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారో లేదో జనాలకి తెలియదు అప్పటి వరకు నేను ఎవరో పిల్లని ఎత్తుకొచ్చానని ఏవో లేవు వేశారు సో ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మని అందరూ వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఇప్పటికీ నాతో మాట్లాడతారు కాబట్టి నాకు తెలుసు వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోబెట్టాను వాళ్ళు వచ్చారు చూశారు వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనవసరంగా ఇదయ్యారు అదే నా బాధ అంతా ఒక లక్ష రూపాయలు నాకు ఎక్కువ అంత అంటే అంత ఎక్కువ అమౌంట్ నాకు ఒక మాట చెప్పండి నేను లక్ష రూపాయలు నేను ఒక రోజు క్యారెక్టర్ చేస్తే వస్తాయి కదా అలాంటప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలు అని డిమాండ్ చేశాను అంటే అర్థం ఉందా అందులో ఓ లక్ష రూపాయల కోసం వాడిని నేను డిమాండ్ చేస్తానా అట్లా నేను ఎవరి దగ్గర నేను లంచం తీసుకున్నట్టు ఉందా అసలు ఇంతవరకు ఎక్కడైనా ఉంటే ఈ పాటికి రాదా బయటికి ఇంకోటి లక్ష రూపాయలు ఎప్పుడు అడిగానంటా వాడెవడో నాకు అప్పుడు దాకా తెలియదు నేనెవరో అడిగి ఎప్పుడు తెలియదు పోని ఫోన్ ఫోన్ కాన్వర్సేషన్లు అడిగానా తీసుకొచ్చి చూపి కాల్ రికార్డి లేదా అక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది కదా నీకు నాకు మాట్లాడుకునేది ఉంటుంది కదా అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నారు కదా తీసుకొచ్చి పెట్టచ్చు కదా మరి లక్ష రూపాయలు
అప్పుడు ఇలా లేదు సమాజం ఇప్పుడు అవేర్నెస్ పెరిగింది దేవుళ్ళని ఎవరైనా కించపరిస్తే నేను ఒకరి ఇద్దరు ముగ్గురు పాస్టర్ల మీద ధ్వజమెత్తి పాస్టర్స్ని అరెస్ట్ చేయించా సీతమ్మ తల్లితో సెక్స్ చేస్తానని ఒకటి పోస్ట్ పెడితే ఎంత భవి నీచమైన వాడి వెధవ వాడి మీద నేను కేసు పెట్టా రెండు నెలలు జైల్లో నుంచి బయటికి రాలేవాడు ఓకేనా అలాగే పాస్టర్ హనీ జాన్సన్ అని అతను కృష్ణుడు ఎటుగాని వాడ ఒక దెబ్బకి చచ్చిపోయాడు అంటే అతను జైల్లో పెట్టించే వరకు ఫైట్ చేస్తా వదలలేదు సో ఇలా నేను హిందుత్వ కోసం ఫైట్ చేస్తా చాలా గట్టిగా చేస్తా ఫైట్ ఎక్కడ ఎవరు మొన్న రామాలయం మూసేశారు బాపట్ల దగ్గర బాపట్ల దగ్గర తొంభై ఐదు పర్సెంట్ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు నువ్వు కూడా మారిపో ఐదు ఐదు కుటుంబాలు ఎందుకని అంటే మూసేస్తే నేను వెళ్ళి డిఎస్పీ గారితో కలెక్టర్ గారితో ఫైట్ చేసి వాళ్ళందరితో మాట్లాడి మేమందరం వెళ్ళి కొన్ని సంస్థలు ఓపెన్ చేయించి భజన చేసి అక్కడ సిలువులు వేసేసారు పైన రామాలయం పైన ఏంటి మూసేసి అసలు స్వామి ప్రాణప్రతిష్ట అయిన తర్వాత మూయకూడదు కైంకర్యాలు లేకూడదు మూసేసి సిలువు వేస్తే దాని మీద పసుపు రాసి శ్రీరామాన్ రాసి వచ్చాను అంటే నేను అంత ఫైట్ చేస్తాను హిందుత్వ కోసం అలాంటి ఫైట్ చేస్తున్న నేను ఎన్నో చేస్తున్నాం ఒకటి కాదు ఎక్కడ ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు ఇప్పుడు నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను కాబట్టి మేబీ ఈ ఫ్యూచర్లో మీరు అన్నట్టుగా ఎలా అవుతుంది నాకు సాధ్యం అవుతుందా వస్తారా పెళ్ళి అవుతుంది మా అమ్మాయిలు చేస్తారా అది నాకు తెలియదు ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను ఇది నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఓ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు బికినీ వేయించి సీ షోర్లో చాలాసార్లు ప్రతి చరణంలో ప్రతి పల్లవిలో హరే కృష్ణ హరే రామ అనేది వస్తూ ఆ అమ్మాయి ఒకటి రామ అంటే ఒకటి కృష్ణ అంటే అలాంటి స్టెప్స్ సిగ్నేచర్ మూమెంట్స్ పెట్టి కొంచెం అంత బికినీతో రామకృష్ణ అనిపించడం కొంతమందికి మనం చీప్ ఇచ్చేసి చీప్గా అయిపోతాం కదా అనేది మా ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పన సో విక్రమార్కుడు సినిమాలో నీకు పంచదార పూరీలు లేవా నీకు వేడివేడి బొబ్బట్లు లేవా లడ్డు మిఠాయి నీకు రమ్మింగా తినిపిస్తా మన్నేలా తిందూరారా కృష్ణ అది పాడింది ఎవరు స్మిత స్మిత దీనికి ఆడింది ఎవరు ఆడింది ముమైత్ ఖాన్ ముమైత్ ఖాన్ దీన్ని స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది ఎవరు ఒకనొక టైంలో గుర్తు చేసుకోండి నేనా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈటీవీ స్వర ఎస్ అందులో నేను కూడా పాడాను మీరే పాడారు ఆ సినిమాలో నేను ముందు స్టార్టింగ్ హరికథ బిట్టు నేను పాడాను ఎవరికి వై విజయ్ గారికి మన్నేలా తింటే వేరే కృష్ణ నేను పాడలేదు స్టేజ్ మీద అక్కడ పాడారు స్టేజ్ మీద స్టేజ్ మీద నేను పాడాను స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ మనము చేస్తాం పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అమ్మా నేను బిక్నీ వేసుకొని చేయలేదు కదా అది బిక్నీ వేసుకొని చేస్తే నువ్వు నన్ను చెప్పు తీసుకొని కొట్టు ఒప్పుకుంటాను కాదు మరి బిక్నీ వేసుకో నేను అన్న నా అభ్యంతరం ఏంటి హరే కృష్ణ హే రామ అనే దివ్య మంత్రాన్ని ఇస్కాన్ వాళ్ళు పవిత్రంగా భావించే దివ్య మంత్రాన్ని మీరు మీరు ఎంత వాళ్ళు భక్తి భావంతో తిండి తిప్పలు మానేసి రామ కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ అని వాళ్ళు పఠిస్తుంటే ఆ మంత్రాన్ని మనం తీసుకెళ్లి అవహేళన చేస్తే బిక్నీ వేస్తే బీచ్లో చేస్తే అది దాన్ని ఎలా దివ్య మంత్రంగా ఒప్పుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఒప్పుకుంటారు అది నా పాయింట్ అర్థమైందా నేనే అదే పంచదార కృష్ణ పంచదార పూరీలు సాంగ్లో స్మిత టిప్పు నేను ముగ్గురు పాడాను కిరవాణి గారు పాడించాను సో జై శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి గారు అంతా నాది వాయిస్ పులుసు గారు అదే మన సారీ వై విజయ్ గారికి పాడిందంతా కూడా నేను స్మిత గారు ముమైత్ ఖాన్ గారికి పాడిందంతా స్మిత టిప్పు గారు మెయిల్ వాయిస్ సో ఏంటంటే నేను ఆ సినిమాలో పాడాను నేను బిక్నీ వేసుకొని పాడలేదు నేను ఫుల్ ఫ్రాక్ వేసుకొని పాట పాడాను నేను మన్మధురాస పాట పాడతాను సరసుగురాధర పాట పాడతాను శివశంకరి పాడతాను రసిక రాజా పాడతాను అంటే పాడాలంటే స్టేజ్ మీద అంటే చెప్తాను ఊహలు గొసగొసలాడి పాడతాను మన మనసా తులి పడగే పాడతాను అన్ని పాటలు పాడతాను అది నేను స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాను నేను బిక్నీ అయ్యట్లేదు రామకృష్ణ అని చెప్పేసి పాటలు పాడుతూ నేను నేను అశ్లీలమని బట్ బట్టలు వేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేప్పుడు కూడా నేను చీర కట్టి నోటితో వచ్చేదానికి ఒకటి బిగిని వేసుకుంటే వచ్చేదానికి ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇది రంగుల ప్రపంచం అంటే అది కామన్ జరుగుతుంటుంది మీరు చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటా నేను ఇండస్ట్రీ అమ్మాయినే నేను ఒప్పుకుంటా కానీ ఇది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ లాంటి పెద్ద డైరెక్టరే చేస్తే రేపొద్దున మొన్న భగవద్గీత గురించి ఒకళ్ళు చేస్తే వాళ్ళ మీద ఫైట్ చేస్తే వాళ్ళ పంపి డిలీట్ చేశారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు సో నేను హరే రామ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఈయనే ఇలా చేస్తే రేపొద్దున మామూలు వాళ్ళు ఇంకా నీచంగా చూపిస్తారేమో న్యూడిటీ ఇంకా పెరిగిపోతుంది అన్న బాధతో ఆయన మీద వేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆయన నెక్స్ట్ టైం ఇంకో స్టెప్ తీసుకోడు కదా ఇలాంటివి ఏమన్నా అంటే దేవుళ్ళందరూ అప్పుడు ఊ అంటావా మాధవ అని పాడారు గుర్తుందా మీకు ఊ అంటావా మామ ఆ సాంగ్కి ఊ అంటావా మాధవ ఊ అంటావా మాధవ అని శోభారాజు గారు పాడితే ఈయన పొంగిపోయాడు సో అంటే వ్యాంప సాంగ్స్ అన్ని భక్తి గీతాలు అన్నట్టు కూడా ఆయన ప్రజెంటేషన్ అప్పుడు ఇస్తే సో దానికి హట్ అయిన మా హిందూ సమాజం తరఫున నేను హట్ అయ్యాను కాబట్టి మేమందరం వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒకసారి బ్రేక్ వేస్తే నెక్స్ట
అవన్నీ నేను అనట్లేదు కదా నేను కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ అమ్మాయి నేను నాకు ఎవరి మీద గ్రడ్జ్ లేదు అలా ఉండదు కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు టచ్ లో ఉంటారు మీకు రెగ్యులర్ అయ్యో ఎందుకు ఉండరండి నేను మా అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ అది తెలుసు సో ఆటోమేటిక్ మీతో పాటు వర్క్ చేసిన కమెడియన్స్ అంతా అందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటారు బ్రహ్మానందం గారు అందరితో బ్రహ్మానందం గారు ఆలీ గారు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడతారు అట్లేం లేదు మనం ఎక్కడ కనిపించి అంటే నేను నా నా ఫస్ట్ నుంచి ఒక మెంటాలిటీ ఏంటంటే కనిపించినప్పుడు హలో అంటాను నేను ఒప్పరిగా ఒప్పుకోవాలి తర్వాత నేను వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కానీ ఏంటి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి అతాయించి పార్టీలు పబ్బింగ్లు లేకపోతే అవన్నీ ఉండవు కనిపించినప్పుడే మాట్లాడతా ఎవరితోనైనా నాకు అది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం ఎక్కువగా సో ఎక్కడ సెట్లో కనిపించినప్పుడు ఆ రోజు వరకు హ్యాపీగా అందరితో మంచిగా మాట్లాడితే ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నా ప్రపంచం నా రోజుకి ఒక ఇష్యూ ఎవరో ఒకరు వాట్సాప్ చేస్తారు అక్క నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అక్క నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఎవరు అన్నీ నేనే టేకప్ చేయలేను కానీ కొన్ని తీసుకుంటాను తీసుకుని తెలియకుండా చాలా సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం వెళ్తుంటాను మొన్న అయితే ఫైవ్ డేస్ అయితే కంటిన్యూ కార్లోనే డ్రైవ్ ఇక్కడ మొదలు పెడితే గుంటూరు విజయవ విజయవాడ గుంటూరు బాపట్ల కావలి నెల్లూరు నెల్లూరు నుంచి మళ్ళీ విజయవాడ విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ వైజాగ్ అటు నుంచి రిటర్న్ రాజమండ్రి ఇవన్నీ చేస్తూ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఓన్ డ్రైవింగే లేదు లేదు డ్రైవర్ ఉన్నాడు డ్రైవర్ ఇప్పుడు 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 మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నెలకు వచ్చేసరికి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫేస్ చేస్తున్నారు అవసరమైతే అక్కడ ప్రత్యక్షమైపోతారు దీన్ని చూస్తే చాలా ఖర్చులు అవుతుంటాయి మరి ఒకప్పుడు అంటే వందల కొద్ది సినిమాలు తీశారు కాబట్టి రెమ్యునరేషన్ వైజ్ చాలా మంచి అమౌంట్ తీసుకునే కళ్యాణ్ ఈరోజు సినిమాలు చేయట్లేదు అలాంటి క్యారెక్టర్లు వద్దనుకొని చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా గడవాలంటే ఎలా మేడం మరి నాకు కొంచెం సేవింగ్స్ ఉన్నాయి ఆ సేవింగ్స్ నుంచి నాకు వచ్చేది నెల నెల నాకు నా నా లైవ్లీహుడ్ నాకు సరిపోతుంది నా దగ్గర ఇంతో అంత ఒక స్టూడియో రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ డబ్బింగ్ మా తమ్ముడు తారక రామారు తన మ్యూజిక్ చేస్తూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేస్తూ యూసఫ్గూడాలో నా సొంత మా తమ్ముడు అప్పుడు మేము కొనుక్కున్న చిన్నది అప్పట్లో తక్కువలో కొనుక్కున్నాం అందులో చిన్న రికార్డింగ్ స్టూడియో ఉంది తను చేస్తూ ఉంటాడు తను నాకు కొంత అమౌంట్ ఇస్తాడు అందులో నాదే అది అక్కడ ఉండడం వల్ల మొత్తం అంతా సో తను నాకు ఇస్తాడు అందులో ఉంది నెక్స్ట్ నేను హరికథలు అడపా దడపా చెప్తాను నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్కి యాంకరింగ్స్ కూడా చేస్తుంటాను ఆర్కెస్ట్రా చేస్తాను స్టేజ్ స్టేజ్ షోస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నేను కమెడియన్గా ఏదన్నా ఎవరికైనా ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఇంతకుముందు బాగా ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసేదాన్ని ఆ దీని మీద ఎవరైనా అడిగితే కూడా నేను చేస్తుంటాను నేను లేకపోతే వాళ్ళని పంపించి నేను కూడా చేస్తుంటాను నాదే ఏమైనా పర్సెంటేజ్ నేను తీసుకుంటాను లేకపోతే లేదు అది అంత మరీ లేదు ఒకప్పుడు అంటే ఈవెంట్స్ కాబట్టి అప్పుడు అట్లా చేస్తే ఇప్పుడు చేయను పంపించేది ఇప్పుడు ఎవరైనా జబర్దస్త్ అడిగారు జబర్దస్త్ వీళ్ళని త్రీమ్ తీసుకోండి నేను చెప్తాను అందులో మీరు కూడా రావాలి నా అమౌంట్ ఇంత నేను రెమ్యూనరేషన్ ఇంత తీసుకుంటాను అలా చేస్తాను లేని పక్షంలో హరికథ మాక్సిమం ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎందుకంటే హరికథ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏన్షియంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ అన్నీ కనుమరుగైపోతున్నాయి అందులో నా నేను వచ్చింది బేస్ ఇక్కడే హరికథ నుంచి మా ఫ్యామిలీ మ్యూజిక్ విజయనగరం దగ్గర అరవై సెంట్లలో నేను ఒక అరవై సెంట్లు ఆ ప్రదేశంలో రామాలయం రాముడు పదకొండు అడుగులు శివుడు మరకతంలో నూట ఎనిమిది అడుగులు కృష్ణయ్య అంటే సిమెంటే అదే మరి రాయి ఏకశిల రాదు సో నూట ఎనిమిది అడుగులు కృష్ణయ్య కింద గోశాల హరికథ పాఠశాల పెడుతున్నాను అక్కడ ఆల్రెడీ శంకుస్థాపన అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ అయింది అది అక్కడ మా అంటే ఆదిబట్ల కళా పెట్టడానికి మా అమ్మ వేరే అమ్మ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు కొంత ఇచ్చారు కొంతమంది అయితే అదంతా ఆ ల్యాండ్లో ఆదిబట్ల కళా పెట్టడం చేస్తున్న ఇది చూసి నూట ఎనిమిది రోజులు కంటిన్యూస్గా హరికథ ఉత్సవాలు చేశాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఫోర్ మంత్స్ నూట ఎనిమిది రోజులు నూట ఎనిమిది గంటలు విజయ ఇక్కడ మన మధుర నగర్ దగ్గర నూట ముప్పై ఆరు గంటల ఎన్నో సెకండ్లు ఉంటే దానికి నూట పద్నాలుగు గంటల నలభై సెకండ్లకి ఎందుకో మాకు లిమ్కా రికార్డ్స్ వచ్చింది హరికథకి ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ డేస్ మేము చేసాం ఏంటి ఉత్సవాలు కంటిన్యూస్గా రాత్రి పగలు అది ఒక అరవై మంది డెబ్బై మంది కళాకారులతో చేసాం ఇలాంటి రికార్డ్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను హరికథ కోసం నా హరికథ అంతరించిపోకూడదు నాకు హరికథ పాఠశాల పెడుతున్నాను అక్కడే గోశాల భోజనశాల అది కూడా దాని పక్కన ఏమైనా వీలుంటే లలిత కళలన్నీ నేర్పించారు ఇప్పటి వరకు అలా చూసిన కరాటే కళ్యాణ్ గారిని హరికథల్లో చాలా తక్కువ మంది చూసింటారు ఇప్పుడు జనరేషన్ తెలియదు మీరు అన్నట్లుగా కామెంట్స్ రూపంలో చాలా మంది చాలా బ్యాడ్గా పెడుతున్నారు ఏడిపో చేస్తున్నారు బట్ మీలో ఉన్న ఈ హరికథ కరాటే కళ్యాణ్ అందరికి తెలియాలి ఒక్కసారి ఒక ఒక్కటి ఏదన్నా పాడతారా తప్పకుండా హరికథ అంటే నేను ఎప్పుడు వాడడం రెడీ మీకు అంటే కీర్తన కావాలా ఒక పద్యం కావాలా
నాకిది నాకిది సాధ్యమవునటే సూపర్ నిజంగా బాబీ మర్చిపోయాను నిజంగా చెప్పాను చెప్పానా నేను ఫస్ట్ చెప్పాను చాలా సార్లు ఇలా జరిగింది నాకు నేను హరికథ చెప్పిన తర్వాత బాబీ అన్న మానేస్తారు ముందు బాబీ 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 అంటారు నేను హరికథ చెప్పిన తర్వాత అసలు నీలాంటి యంగ్స్టర్స్ చాలామంది చిన్నపిల్లలతో సహా వచ్చి కాళ్ళు ముక్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను హరికథలో లీనమైపోతాను నేను ఇప్పుడు యూత్ తెలియాలని మిమ్మల్ని లైవ్ లో పాడించాను అవును జనాలకి తెలియదు బట్ పర్వాలేదులే అది మన ఫెయిట్ కొన్ని కొన్ని జాతకాలు అంతే తిట్టించుకోవడం మా జీవిత జీవిత పరమార్థం నా ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని హార్ట్ ఉంటాయి కొన్ని హార్ట్ ఉంటాయి అవునా హార్ట్ కూడా ఉంటుందా కానీ నేను చాలా చాలా లేదు 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 చాలా చాలా నన్ను ఎమోషనల్ చేసేసావు అన్ని విధాలుగా ఇప్పుడు నేను హరికథ పాఠశాల కట్టే వరకు త్రీ ఇయర్స్ వరకు దీక్షా కంకణం లాగే అన్ని విధాలుగా ఆ పనిలో ఉన్నాను సో హరికథ ఎక్కువ చెప్పాలనుకున్నా ప్రతి ఊరెళ్ళి రామాలయం ఉంటుంది పది కొంపలున్న రామాలయం ఉంటుంది సో నేను అక్కడ వెళ్ళి హరికథ చెప్పి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్స్ మనకి అంత పిఆర్ బాగానే ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు లేకపోతే ఆ లోకల్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఆ ఏరియాస్లో వాళ్ళందరూ మనం వెళ్ళి ఒక సార్ నాకు డొనేషన్ కావాలని అడిగాం అనుకో ఆ డొనేషన్ వాళ్ళు ఎంతో కొంత ఇస్తారు ఎవరని కాదు లేదు అంటే నేను నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మనం మనం చేసిన మంచి పనికి సహాయంగా కొంత పంపించవచ్చు మా శ్రీయాదిపట్ల శ్రీకళాపీఠం వ్యవస్థ అంటే ఉంది ఒక ట్రస్ట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో కానీ నాకేంటంటే మా నాన్నగారి పేరు రామ్దాస్ రాముడితో రామనామంతోనే రామ రామ అంటూ మమ్మల్ని పెంచారు సో రామనామంతో పెరిగాను నేను నాకు కూడా రామనామం చేసి రామాలయం కట్టాలి అక్కడ కృష్ణాలయం కట్టాలి సో అందుకని ఆ ఊరు వెళ్ళి మీ ఊర్లో నన్ను పిలిచి నువ్వు హరికథ పెట్టిన నేను హరికథ చెప్తాను నీకు అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలనిపిస్తుందో వాళ్ళందరూ కలిసి మా రామాలయానికి ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నా నా గుడికి అది ఇవ్వండి అని అడుగుతాను నేను ఇదే నేను చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా రామదాసు లాగా రామదాసు కూతురుగా నేను ప్రయత్నం చేసి ప్రతి ఊరు వెళ్ళి నా నెలలో ఇరవై రోజులు హరికథలు చెప్తూ ఇక ముందు హరికథలు చెప్తూ వీలుంటే హరికథ చెప్పలేము వినలేరు అక్కడ పరిస్థితి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాలుగు భక్తి పాటలు పాడి భక్తి ప్రచారం చేస్తూ దాంతో పాటుగా నా రామాలయానికి నేను అది ఏమిస్తే అది తీసుకొని ఈ గుడి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇది నీ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ రివీల్ చేశాను నేను ఇది అంటే ఇంకా సినిమాలో లేదు లేదు మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను ఇంకొక విషయం చెప్పబోతున్నాను తొందరలో నేను డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నాను సూపర్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అది మీకు తర్వాత ఫ్లేయర్ చూపిస్తాను ఏదో నా కొరకు నేను చేసుకున్నది ఆ డైరెక్షన్ నేనే చేస్తున్నాను మెసేజ్ వెళ్తుంది ఇప్పుడున్న సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలే నాకు ఏదైతే బాధ ఉందో అదంతా ఉంటుందో అందులో సో అవన్నీ నేను చేయాలి నాకు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అప్పుడు నేను నిలబడాలి కాబట్టి నేను ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను సింగర్ అవ్వాలనుకున్నాను సింగర్గా కూడా నేను ప్రయత్నాలు ఎక్కువ చేయలేదు పాడాను కొన్ని సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు అలా కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి నావి ఆల్బమ్స్ ఉన్నాయి బయటవి బట్ బయట ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో నాకు సాంగ్స్ ఉంటాయి కరాటే కళ్యాణి అంటే భక్తి భక్తి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఫోక్ అవన్నీ లేవు సినిమాల్లో పాడాను బట్ నేను సింగర్గా కూడా ఒక ఆల్బమ్ చేయాలి ఒక సినిమా చేయాలని నేను చేయాలి చేస్తున్నాను తొందరగా అవి చేయనండి నేను ఇంకా వైఫ్ ఆ వైఫ్ అంటే ఒక వైఫ్ లేకపోతే తల్లి అమ్మమ్మ అయినా పర్లేదు బామ్మ అయినా పర్లేదు నేను చిన్న వయసులోనే ఏజ్ క్యారెక్టర్లు చేస్తాను సీరియల్స్ లో అందుకు అందరూ ఏమనుకుంటారు కదా సార్ నాకు పెద్ద ఏజ్ అనుకుంటారు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అబ్బో వేసావు తెలుసా నువ్వు లాస్ట్ లో ఒక పెద్ద బాణం పూల బాణం తీసి లాగి ఇట్లా ఇలా ఏసు వదిలేదు తిప్పాలి ఏంటి ఏమన్నా అంత తిప్పక నాయన ఇంకా అంత రాలేదు నేను ఇందాక ఏజ్ ఉన్న ఎంత ఏజ్ లో అబ్బాయిని చూడమని చెప్పా నీకు ఫార్టీ ఫైవ్ చెప్పా అంటే అంత ఏజ్ ఉన్న అబ్బాయిని చూడమంటే నాకు ఎంత ఉండాలి మరి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉన్న అబ్బాయి కాదు అంకుదా అని చెప్పాలి అబ్బాయిలు అంటారు ఏ లేట్ మ్యారేజ్ వాళ్ళ అబ్బాయిలు అంటారు సార్ నేను ఆంటీ కదా ఆటోమేటిక్ గా అంకులే అనుకోరాలి మరి గంతకు తగ్గు బొంత బాబు నేనేమో అంటే ఇంకొక విషయం చెప్తాను నీకు నాకు నన్ను నా నా వెనక పడే వాళ్ళందరూ ముప్పై ఐదు నలభై వాళ్ళు లోపలే వస్తున్నారు అందరూ ఎప్పుడైనా మనకన్నా చిన్న వాళ్ళని చేసుకుంటే మంచిది మీరు మరి అలాగే వస్తున్నారు అందరూ అలాగే వస్తున్నారు అందరూ ముప్పై ఐదు నలభై వాళ్ళని చేసుకోండి అంతే అంటారా అయితే ఇప్పుడు ఇంకా నాకు అప్లికేషన్స్ చాలా వస్తాయి అయితే ఇప్పుడు అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలి ఉంది అంటే ఆ తోడు కోసం చేసుకోవాలి అంటే నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అంత భగవంతుని నాకు ఇది ఇస్తే నేనైతే అంత నాకు లేదనుకుంటున్నాను అది ఇంకా ఇంకా లేదు అయిపోయింది లేని ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంట్రెస్ట్ లేదని కళ్యాణి గారిని పెళ్లి చేసుకున్నాను ప్లీజ్ కాల్ టు ఇది ఎలా సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్
ఏ మేడం 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 ఒప్పుకోండి మేడం ఒప్పుకోండి ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం ఆ అర్జెంట్ ఇట్లా మేడం మేడం అన్నట్టుగా తయారవుతారు ఇంకా పెళ్లి పెళ్లి పెళ్ళండి మర్చిపోకుండా అయ్యో అయ్యో నీకు చెప్పకుండా చేసుకుంటా భారీగా చేసుకుంటా అది సింపుల్ గా అది సింపుల్ 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 ఎందుకు చెప్పు డబ్బులు వేస్ట్ ఆ డబ్బులతో 10 మందికి భోజనం పెట్టొచ్చు లేదా అనాదలు కొంచెం విధి చేయొచ్చు తొందరగా పెళ్లి చేసుకొని గంపడి పిల్లల్ని కదా మీరు అవద్దు గంపడి గంపడి లేదు నాకు అంటే మన హిందువులందరూ నేను అందరికీ చెప్తా ఉంటాను మోటివేట్ చేసి అయ్యా కొంచెం ఎక్కువ మందిని కనండి అయ్యా కనండి కనండి సంత తగ్గించుకొని ఒక్కడు ఒక్కడు అనకండి ఇద్దరు ముగ్గురు అంటారు నువ్వు అన్నట్టు గంపడి అంటే నువ్వు ఒక ముగ్గురు కనాలి అలా ప్రతి ఒక్కరు ముగ్గురు కనాలి పక్కగా ఓకే అంటే పెరిగితే పెరిగారు కానీ ముగ్గురు కనాలి కంపల్సరీ మీరు ఇద్దరు నేను ఇద్దరు అంటా సూపర్ ఫిక్స్ నిజంగా నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మిమ్మల్ని చాలా రోజులు చూసిన తర్వాత లోపల ఎంతో బాధతో ఉన్నా కానీ సొసైటీలో ఏదో ఒక దాని మీద ఫైట్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఎవరికొకరు న్యాయం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు కాబట్టి కొంతమంది ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అది కొంత బ్యాడ్గా కన్వే అవ్వటం వల్ల తెలుసు కదా చెడు అనేది చాలా తొందరగా తొందరగా ఈ లోకాన్ని చుట్టేస్తుంది నిజం నిలకడగా కాబట్టి బట్ మీరు ఎప్పుడు నిజం మీదే నిలబడి ఉంటారు అదే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది థ్యాంక్ యూ సో ఒక మంచి తోడు మీ లైఫ్లోకి రావాలని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలని మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని అండ్ మీరు అనుకున్నట్లుగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని సో కుదిరితే నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే కళ్యాణి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను దేవతలు ఉన్నారు తదాస్తు అనేయండి బాబు సూపర్ సుమన్ టీవీ ఓపెన్ చెప్పనా సుమన్ టీవీకి నేను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వనని చెప్పా ఒక ఒక టైంలో ఆ గొడవలో చాలా ప్రస్టేషన్ లో ఉంటే సుమన్ టీవీ మైక్ తీయండి అని అడిగా నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అంత కోపంలో ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే నన్ను అంత బద్నాం చేసి వాడు ఎవరినో తీసుకొచ్చి నా మీద లేని బురద ఇస్తున్నారే అసలు అడగలిగా నన్ను నాకు తెలుసు కదా సుమన్ టీవీ వాళ్ళు ఒక మాట అడితే నేను చెప్తాను కదా ఏం జరిగిందో చెప్పకుండా వీళ్ళు వేసేసి నాకు లాయల్లో కాలు కలిపి మీరు ఇవ్వాలంట కదా డబ్బులు తీసుకున్నారని నేను ఎక్కడ తీసుకున్నాను నేనేం చేశానని నేను షాక్ లో ఉన్నాను సుమన్ టీవీ అనగానే నేను రోషన్ అంటే నాకు ఒక అభిమానం ఉంది రోషన్ అంటే ఇది ఉంది సరే నాకు ప్రభు గారు రోషన్ వీళ్ళంతా తెలుసు నెక్స్ట్ మన వాళ్ళు చాలా మంది తెలుసు కాబట్టి ఇది ఒక ఒక సమాజంలో మన అందరం బ్రతుకుతున్నాం చిన్న సమాజం చిన్న ఈ ఈ లైఫ్ ఇప్పుడే ఒకటే లైఫ్ ఏదన్నా ఇష్యూ అయినప్పుడు రెండు కోణాలని మీడియా తీసుకుంటుంది కళ్యాణి గారినే నాకు బ్యాడ్ జరిగింది మీడియాకి ఇప్పుడు ఏ ఛానల్ అయినా కానీ ఒక ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఇద్దరిని కాదు 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 అది ఇద్దరిని కూర్చోబెడితే అది బాగుంటది అలా లేదు నేను ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోయేసరికి వాళ్ళ వెర్షన్ ఎక్కువ వెళ్ళింది వెళ్ళి ఇంకోటి ఏంటంటే నేనేదో తప్పులు మీరు వేరే చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ వర్షన్ ఎక్కువ వెళ్తుంది కదా సొసైటీ నేను వెళ్ళలేదు నేను ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే అసలు రాంగ్ వేలో తీసుకెళ్ళిపోయారు కంప్లీట్ గా నేనేదో చైల్డ్ ట్రాఫ్ కి అట్లా మాట్లాడేశారు నేను అసలు ఏం చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు సో రెండో రోజు వచ్చి నేను పెద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసరికి ఒక్క రోజులో ఇంత చెప్పేసారు నా ఇంటికి అసలు వితౌట్ నోటీస్ కలెక్టర్ గా నోటీస్ ఇచ్చామంటారు నేను ఆయన దగ్గర ఎక్కడ సార్ నోటీస్ అని అడిగా కలెక్టర్ గారిని ఆయన వెంటనే కాల్ చేశారు నా ఇద్దరు సో కలెక్టర్ గారికి తెలియదు కానీ ఆయన ఇచ్చారని చెప్పి పేపర్ లేసారు నా మీరు లేనిపోయి రాసేసారు ఏవేవు వెబ్ న్యూస్ లో నేను మంచికి ఎప్పుడు చేడు ఎప్పుడు వస్తుంది రాళ్ళు పడుతుంటాయి కామన్ మేడం ఎనీ హావ్ మీరైతే ట్వంటీ టూ లో చాలా చూసేసారు ట్వంటీ త్రీ ఎదురు చేసి సో ఇంకా చాలా మంచి మంచి లైఫ్ లో చూడాలని ఇంకొక వ్యక్తి మీ లైఫ్ లో యాడ్ అవ్వాలని వంద సార్లు అంటారు ఎవరు వచ్చేటట్టే ఉన్నారు ఇంకొక యాడ్ అవ్వాలని హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటాను అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మా చాలా బాగుంది నీ ఇంటర్వ్యూ ఇలాగ ఇంత అట్మాస్ఫియర్ చాలా పీస్ఫుల్ గా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది డాన్స్ ఫస్ట్ మనం చేయటం ఏదో అనుకుంటున్నాను డాన్స్ ఏంటి లేదా ఆవిడ వయసు ఏంటి నీ వయసు ఏంటి ఇలా అంటారేమో చూడు ఏం లేదు ఈ అబ్బాయి పెద్ద కనిపించడు కానీ వయసు ఉంది పర్లేదు నలభై రెండు మొన్నే కూతురు పుట్టినరోజు చేసి అలా చెప్పకూడదు అంటే ట్వంటీ టూ కి బాల్య వివాహం ఇంకా నయం చిన్నప్పుడు పదహారుకే చేసారు అనలేదు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావా బాగున్నావు హ్యాపీగా అలాగే ఉండు ఎప్పటికి ఇంకా మంచి లైఫ్ రావాలమ్మ అందరికి సర్వే జన సుఖినో భవంతు అందరు బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఇది ఒకటే నా స్లోగన్ ఎప్పుడు శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగద్ రక్ష సూపర్ థ్యాంక్ యూ జై శ్రీరామ్ నమస